Salom do'stlar, sizlar uchun yana bir ajoyib videoning tarjimasi tayyor. Marhamat, tomosha qiling. To'li noy yupqa bulutlar ortidan yerni yoritganda, uning atrofida chiroyli, rangli halqalarni, tojlarni ko'rish mumkin. O'xshash hodisani yorug' fanarga tumanli ko'zoynak yoki muz bilan qoplangan oyna bilan qarab ko'rish mumkin. Ko'chaga fotoaparatni olib chiqamiz. Oynaga qarab nafas puflaymiz va uni obyektivga olib kelib, bir nechta surat olamiz. Mana biz nimaga ega bo'lamiz? Bu yerga kamalak ranglari qayerdan berilyapti? Tushunish uchun bir nechta tajribalar o'tkazib ko'ramiz. Lezvani o'rtasidan kesamiz va yarim gugurt cho'p qalinligidagi tirqish qoldirib qistiramiz. Bu juda tor tirqish hosil qilish uchun qilinadi. Tirqishni vertikal holatda qo'yamiz va uni lazer nur yordamida yoritamiz. Biz ajoyib hodisani tuzatamiz. Lazer nuri tirqishdan to'g'ri o'tish o'rniga gorizontal yo'nalishda turli burchaklarga og'ib ketadi. Oralar qora chiziqlar bilan ajratilgan yorug' dog'lar hosil bo'ladi. Bu hodisa tirqishdan hosil bo'lgan difraktsiya deyiladi va u yorug'likning to'lqin tabiatga egaligini tushuntiradi. Tirqishning turli tomonlaridan bir to'lqin uzunligi farqi bilan tarqalayotgan nurlarni ko'rib chiqamiz. Tirqishni yana kichkina bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Har bir bo'lak ikkilamchi nur manbasi bo'ladi. Markazdagi bo'lakdan tarqalayotgan nur chap tarafdagi nurdan yarim to'lqin uzunligicha ortda qolib ketadi. O'ngdagisidan esa xuddi shuncha oldinlab ketadi va bu yo'nalishda qora soha hosil bo'ladi. Keyingi bunday sohalar 1.5, 2.5, 3.5 va hokazo to'lqin uzunliklari farqidan hosil bo'ladi. Vertikal tirqishli to'siq o'rniga o'tkir ignada teshilgan alyuminiy folgani qo'yamiz. Endi difraksiya hamma yo'nalishlarda bir xil bo'ladi. Shuning uchun ekranda konsentrik aylanalar hosil bo'ladi. Endi lazer nuriga bir nechta tartibsiz teshikli to'siqni qo'yamiz. Bu teshiklar juda kichkina, 60 mikron diametriga ega. Shuning uchun ko'plab sondagi aniq halqalarga ega bo'lamiz. Ana endi nur o'tkazuvchi plastinani olamiz va undagi qora nuqtalargina nurni to'sib qolishi mumkin. Natija avvalgisidan deyarli farq qilmaydi. Endi bu tirqishga ingichka oq yorug'lik nurini tushiramiz. Bizda kamalak rangli tojlar hosil bo'ladi. Xuddi ko'chada fonar yoqib olgan suratimizdagi kabi, faqat sal aniqroq Qizil nur boshqa hamma nurlardan ko'ra ko'proq og'adi. Ko'k rang esa eng kam og'adi. Shuning uchun rangli halqamizda qizil rang tashqarida ko'k rang eng ichkarida qoladi. Endi biz tushundik, bulutlardagi va parlangan oynadagi kamalak rangli halqalar difraktsiya tufayli hosil bo'lar ekan. Suv tomchilari turlicha o'lchamda bo'ladi. Shuning uchun halqalar bir-biriga qo'shilib ketadi va yanada chiroyliroq manzara hosil bo'ladi. 